হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে আলোর যে প্রতিফলন ধারে আছে সেটার বোর্ড কোশ্চিনের সমাধান নিয়ে চলে আসছি তো আজকে আমরা হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড দু যে প্রশ্ন এসেছিল সেটা প্রশ্ন সমাধান করব তো চলো তার আগে আমরা উদ্দীপকটা দেখে আসি কি ছিল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এটা একটা অবতল দর্পণ ছিল এই যে অবতল দর্পণ এই দর্পণের হচ্ছে বক্সি বক্রতার কেন্দ্র এফটা হচ্ছে প্রধান ফোকাস বলা হয় এবং লক্ষ্যবস্তু একটা দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ এই লক্ষ্যবস্তুটা হচ্ছে পি এবং এফ এর মাঝখানে মানে মেরু এবং হচ্ছে প্রধান ফোকাসের মাঝখানে আছে লক্ষ্যবস্তুতে দুর্গ এ বি এখানে দেখানো আছে আর নিচে দুটো ইনফরমেশন দেওয়া আছে পি সি ইজিকাল টু আশি সেন্টিমিটার পি সি ফর হচ্ছে পি থেকে সি এটাকে বক্রতার ব্যাসার্ধ বলা হয় এটার মান দেওয়া আছে আশি সেন্টিমিটার এবং হচ্ছে পি থেকে বি অর্থাৎ হচ্ছে দর্পণ থেকে দর্পণ থেকে যে লক্ষ্যবস্তু যে দূরত্ব এটা দেওয়া আছে তিরিশ সেন্টিমিটার এই মানটুকু আমাদের দেওয়া আছে এবার প্রশ্নে বলা আছে প্রথমে ক নম্বর উত্তর লেন্স কাকে বলে তো চলো আমরা উত্তর লেন্স কাকে বলে সংজ্ঞাটা দেখে নিই সংজ্ঞাটা পড়ার আগে আমরা একটু চিত্র এঁকে পড়লে সবচেয়ে ভালো হয় বোঝা যায় তোমাদের আমি একটা চিত্রে উত্তর লেন্স আঁকতেছি এই যে এটা চিত্রে একটা উত্তর লেন্স তো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই লেন্সের যে মধ্যভাগটা আছে এই যে এই মধ্যভাগটা এই মধ্যভাগটা কিন্তু হচ্ছে মোটা এবং প্রান্ত দুটো হচ্ছে সরু তাকে উত্তর লেন্স বলবো আমরা তাহলে এইভাবে সহজে বলবে যে লেন্সের মধ্যভাগ মোটা প্রান্ত দুটা সরু সে লেন্সকে বলা হয় উত্তর লেন্স তাহলে অ্যান্সারটা সঠিক হবে এবার হচ্ছে খ নম্বর যে প্রশ্নটা আছে আমাদের খ নম্বরে চলে যাব খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের প্রতিফলনে আপাতন কোন ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হয় কেন তো আমরা একটা চিত্র দেখে এটা বুঝবো আমরা বোঝার চেষ্টা করব তোমরা জানো যে ক্রান্তি কোণ বা হচ্ছে এই যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এই ঘটনা কিন্তু আলো কৃষি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় শুধু ঘটে তো আমরা একটা পি কিউ বিভেদ তল দিলাম এই যে পিকিউ একটা বিভেদ তল বিভেদ তল মানে হচ্ছে দুটো তলকে আলাদা করেছে উপরে আমরা দিচ্ছি হলো হালকা মাধ্যম হালকা মাধ্যম আর হচ্ছে নিচে হচ্ছে নিচেরটা যে মাধ্যমটা সেটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম বলবো আমরা ঘন মাধ্যম কারণ তোমরা জানো যে আলো কৃষি ঘন থেকে হালকা দিকে যায় আমরা মাঝখানটা অভিলম্ব দিলাম নাম দিলাম এন ও হচ্ছে এন প্রাইম একটা নাম দিয়ে দিলাম আমরা লম্বের এখন আলো কৃষি দেখো যদি আমরা এই পথে আপাতিত করি এই যে এখান থেকে এখান থেকে যদি আমরা আপাতিত করি তাহলে এটা আমাদের একটা আপত্তি রশি হবে নাম দিলাম এও একটা আপাতিত রশি এটার জন্য নিঃস্ব আমরা একটা প্রতি যে সরিত সে রশি পাবো আমরা তো রশিটা ধরো আমরা ধরে নিলাম যে এই পথে চলে গেল তাহলে এই কোনটাকে আমরা আপাতন কোন বলবো এটাকে প্রতি স্মরণ কোন বলবো তো এই যে এটা আমাদের আপাতন কোন তার জন্য এটা প্রতিসরণ কোন হয়েছে এবং তোমার দেখতে পাচ্ছ আপাতন কোণে যে প্রতিসরণ কোন বড় কারণ আলো কষি যাচ্ছে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে ঘন থেকে হালকা দিকে গেলে আপাতন কোন ছোট হয় প্রতিসরণ কোন বড় হয় এখন আমি যদি এই যে এই আপাতন কোণটাকে আমি আর একটু বড় করতে থাকি আস্তে আস্তে তাহলে এটা কিন্তু প্রতিফলন প্রতিসরণ যে কোণটা আছে এটা কিন্তু বেড়ে যাবে তো বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থা হয়েছে আমি আপাতন কোন এই রকম দেওয়ার জন্য ধরো নাম দিলাম এটা হচ্ছে বি ও এই আপাতন কোণের জন্য প্রতি সরিত রশিটা এই বিভেদ দল বরাবর চলে গেছে ফলে আমার এই যে কোনটা এই কোনটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি হয়েছে তো আপাতন কোণের যে মানের জন্য প্রতি সরণ কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় আপাতন কোণের এই মানটাকে বলা হয় ক্রান্তি কোণ বা সংকট কোণ তার মানে হচ্ছে চিত্রে আমার বি ও এন প্রাইম যেটা এই কোনটাই কিন্তু আমার হচ্ছে ক্রান্তি কোণ এই কোনটা হচ্ছে ক্রান্তি কোণ এই কোনটা এই যে ক্রান্তি কোণটা এখন এর চেয়ে যদি বড় না করি তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে ছোট হলে কিন্তু প্রতিসরিত হবে আর বড় হলে কি হবে আমি যদি এখন এই আপাতন কোণের চেয়ে আরও বড় কোণ নেই তখন তখন যেটা হবে এই যে প্রতিসরিত যে রশিটা এটা প্রতিসরিত হবে না তখন যেটা হবে এই প্রতিসরিত না হয়ে এই রশিটা আবার একই মাধ্যমে ফেরত আসে অর্থাৎ এই যে এই রশিটা আপাতনের কারণে এটা প্রতিসরিত না হয়ে আবার একই মাধ্যমে কিন্তু ফেরত আসে এই ঘটনাকে আমরা বলি হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন অর্থাৎ ক্রান্তি কোণ হচ্ছে যদি বড় কোণে আপাতিত করি দেখেন এই কান এই কোণটা হচ্ছে ক্রান্তি কোণ তার চেয়ে কিন্তু আমরা আরও বড় কোণে আপাতিত করছি ফলে তখন রশিটা প্রতিসরিত না হয়ে আবার একই মাধ্যমে ফেরত আসে এই ঘটনাকে আমরা বলছি হচ্ছে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হওয়ার জন্য তাহলে নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোনটা আপাতন কোণটা ক্রান্তি কোণের চেয়ে কিন্তু এই যে আপাতন কোণটা এই ক্রান্তি কোণের চেয়ে কিন্তু বড় হতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না ছোট হলে কিন্তু আবার প্রতিসরিত হয়ে যাবে
বড় হতে হবে তাহলে এটা শুধুমাত্র পূর্ণ বন্ধু প্রতিফলন হবে অন্যথায় হবে না এছাড়া আরও দুটো শর্ত তোমরা একটু মনে রাখবে সেটা হচ্ছে আলোক রশ্মি অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে এই একটা শর্ত আর হচ্ছে আর একটা যেটা আমরা বললাম যে আপাতন কোন অবশ্যই ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হতে হবে তাহলে পূর্ণ বন্ধন প্রতিফলন ঘটবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা এবার চলে যাব আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্ন আছে গ নম্বর সেটাতে চলে যাব এখন আমরা আমাদের যে গ নম্বর প্রশ্ন আছে সেটার সমাধানে যাব গণমার প্রশ্ন ছিল যে লক্ষ্যবস্তু এ বি এর বিবর্ধন নির্ণয় করো এটা চাইছিল এ বি এর বিবর্ধন নির্ণয় করো তো গণম্বর সমাধানে যে মানগুলো আছে মানগুলো আমরা একটু তুলে নিব যে কি কি দেওয়া ছিল সেই মানগুলো আমরা একটু তুলে নিই গ ছিল হচ্ছে এখানে পিসি হচ্ছে আশি সেন্টিমিটার পিসি হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আর সমান দেওয়া ছিল হচ্ছে আর সমান হচ্ছে আশি সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এফ এ ফিজিক্যাল হচ্ছে আর বাই টু তারপর হচ্ছে আশি সেন্টিমিটার ভাগ হচ্ছে টু সমান হচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এফ এর মান পেয়েছি আর পি বি অর্থাৎ হচ্ছে দর্পণ থেকে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব দেওয়া আছে তিরিশ সেন্টিমিটার দ্যাট মিনস এটাকে ইউ বলে ইউ সমান হচ্ছে তিরিশ সেন্টিমিটার আমাদের ফার্স্ট অফ অল দরকার হচ্ছে ভি এর মান কারণ ভি এর মান পেলে আমরা বিবর্ধনের যে মানটা সেটা বের করতে পারব তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে যে ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল হচ্ছে ওয়ান বাই ভি প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ এটা হচ্ছে আমাদের যে সূত্র সেটা তো হচ্ছে ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল হচ্ছে ওয়ান বাই ভি প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ তো আমরা এখানে মানগুলো বসাই তো এফ এর যে মানটা পেয়েছি চল্লিশ সেন্টিমিটার ওয়ান বাই চল্লিশ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই হচ্ছে ভি এর মানটা আমরা বের করব আর ইউ এর যে মানটা সেটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তিরিশ সেন্টিমিটার তাহলে ওয়ান বাই ত্রিশ বা ওয়ান বাই হচ্ছে ফর্টি এটা যদি এই পাশে নিই মাইনাস হয়ে যাবে ওয়ান বাই হচ্ছে থার্টি ইজিক্যাল হচ্ছে ওয়ান বাই ভি এখন এই যে তিরিশ আর এই যে চল্লিশ এটার আমরা হচ্ছে লসও করব তো তিরিশ এবং চল্লিশ যদি আমরা লসও করি কত হয় দেখি তিরিশ আর হচ্ছে চল্লিশ লসও তো ফার্স্টে দুই দিয়ে দিই পনেরো যাই বিশ পাঁচ দিয়ে যাই তিন পাঁচা পনেরো চার পাঁচা কুড়ি তাহলে তিন চারা বারো পাঁচ বারো ষাট ষাট দুনে একশো বিশ লস হচ্ছে একশো বিশ তো এই চল্লিশ দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি একশো বিশকে তাহলে যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে তিন চল্লিশ একশো বিশ থ্রি মাইনাস হচ্ছে চার তিরিশ একশো বিশ তাহলে চার ইজিক্যাল হচ্ছে ওয়ান বাই ভি বা এখান থেকে যদি তিন থেকে চার বের করি তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই একশো বিশ ইজিক্যাল হচ্ছে ওয়ান বাই ভি অতএব ভি এর যে মানটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইনাস একশো বিশ সেন্টিমিটার এ মানটা আমরা ভি এর মানটা পেলাম এখন আমাদের প্রশ্নে চাওয়া ছিল যে বিবর্ধনের মান আমরা জানি যে বিবর্ধন এম সমান মাইনাস হচ্ছে ভি বাই হচ্ছে ইউ এখন আমরা হচ্ছে এই যে ভি এবং ইউ এর মানটা আমরা বসাইব তাহলে আমাদের যে এ বির বিবর্ধনটা সেটা পেয়ে যাব তো ভি এর মানটা আমরা পেয়েছি মাইনাস একশো বিশ সেন্টিমিটার আর ইউ এর যে মানটা সেটা হচ্ছে দেওয়া ছিল থার্টি সেন্টিমিটার সো সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কেটে যাবে মাইনাস মাইনাসেও কেটে যাচ্ছে তাহলে তিরিশ দ্বারা একশো বিশকে ভাগ করলে হবে ফোর তার মানে হচ্ছে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর অতএব আমরা বলতে পারি যে এ বি যে বস্তুটা ছিল এর বিবর্ধনের মান অর্থাৎ এম এর মানটা হচ্ছে ফোর এটুকুই আমাদের চেয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী কোশ্চেন চলে যাব ঘ নম্বরে এখন আমাদের ঘ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে যাব তো দেখি ঘ নম্বর প্রশ্নটা কি ছিল দেখা ছিল যে লক্ষ্যবস্তুটি আলোক কেন্দ্র হতে লক্ষ্যবস্তুটি আলোক কেন্দ্র হতে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে স্থাপন করলে বিম্বের অবস্থান প্রকৃতি ও আকৃতির রশি চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো তবে চিত্রগুলো কিন্তু আমাদের পরবর্তীকে আমরা শিখিয়েছি তো আবার তোমাদের সুবিধার্থে সমাধান করে দিচ্ছি তো ঘ নম্বরটা আমরা সমাধানে যাব তো আমাদের বলা আছে যে লক্ষ্যবস্তুটি হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটারে তাহলে পঞ্চাশ হলে কোথায় হবে একটু দেখতে হবে চিত্র একে তো আমরা চিত্রটা এঁকে নিয়ে আগে তো আমরা এই এই একটা অবতল দর্পণ ছিল আমাদের তো এখানে আমরা এম পি এম প্রাইম এই অবতল দর্পণের নাম দিচ্ছি সিটা হচ্ছে আমাদের বক্রতা কেন্দ্র আর এফ যেটা এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব বলি আমরা তো আমাদের যে মানটা দেওয়া ছিল সেটা হলো যে পিসি ইজ এগাল টু আশি সেন্টিমিটার একটা মান দেওয়া ছিল দ্যাট মিন্স বক্রতার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আমাদের হলো আশি সেন্টিমিটার তাহলে ফোকাস হবে তার অর্ধেক চল্লিশ ফোকাস হবে চল্লিশ তার মানে ফোকাস উঠতে হচ্ছে চল্লিশ সেটা আমরা গ থেকে পেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের লক্ষ্যবস্তুটা দেখো লেখা আছে যে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে তার মানে ফোকাস হচ্ছে একটু পরে 
চল্লিশ এই পর্যন্ত চল্লিশ তাহলে তারপরে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য বস্তুটা ঠিক এরকম একটা জায়গায় অবস্থান করছে তো তোমাদের একটু মনে করে দিই যে রুল অফ সিক্স এ এই পজিশনটা কোন জায়গাতে ছিল তো রুল অফ সিক্স এ এই পজিশনটা ছিল এখানে অসীম যেটা এক নাম্বার বক্ষতার কেন্দ্র অসীমের মধ্যে দুই নম্বর সিতে হচ্ছে তিন এবং এটা হচ্ছে চার নম্বর পজিশনে ছিল তো চার নম্বর যদি পজিশন থাকে তাহলে আমরা জানি যে লক্ষ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য আর বিম্বের দৈর্ঘ্য মিলে হচ্ছে সিক্স হয় তাহলে চার হলে পারে হচ্ছে এখান থেকে আর দুই যোগ করলে আমাদের ছয় হয় রুল অফ সিক্স অনুসারে তাহলে দুই নম্বর পজিশন আমাদের বিম্ব হবে তাহলে দুই নম্বর পজিশন হচ্ছে এক নম্বর যদি এখানে হয় তাহলে দুই নম্বর পজিশন এখানে তাহলে বিম্ব হবে বক্রতার কেন্দ্র এবং অসীমের মাঝখানে তাহলে আমরা চিত্রটা কমপ্লিট করি আমরা তো এই যে প্রধান অক্ষের সমান্তর হয়ে আমরা আপাতিত করলাম আমরা জানি যে প্রধান অক্ষের সমান্তর হয়ে আপাতিত হলে এটা প্রতিফলনের পর কিন্তু প্রধান ফোকাস সোজা যায় তাহলে প্রধান ফোকাস সোজা কিন্তু এই যে প্রতিফলিত হয়ে গেছে একটা রশি আর একটা হচ্ছে বক্ষতার কেন্দ্র যেটা আছে এই যে বক্ষতার কেন্দ্র এই বক্ষতার কেন্দ্র দিয়ে যদি আপাতিত হয় বক্ষতার কেন্দ্র আপাতিত হলে তোমরা জানো যে একই পথে এটা প্রতিফলিত হয় সো এটা একই পথে হচ্ছে প্রতিফলিত হচ্ছে এই পথে প্রতিফলিত হলো পরস্পর একটা জায়গায় মিলিত হয়েছে তোমরা জানো যে মিলিত যদি হয় একটা বিন্দু সেটাকে আমরা বাস্তব বিম্ব বলি বা সৎ বিম্ব বলি তো যে জায়গাটা বিম্বটা হয়েছে সেটা কিন্তু ও এ যে লক্ষ্যবস্তুটা নিয়েছিলাম এ ও এর লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বাস্তব প্রতিবিম্ব কারণ প্রতিফলন করে একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এই জন্য তো এখন এখানে আমরা একটা লম্ব টেনে দিব এই লম্বটার নাম দিচ্ছি আমরা আই বি তো আমরা বলতেই পারি যে আই বিটা হচ্ছে ও এর লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব এখন আমাদের এই বিম্বে থেকে তিনটা জিনিস চাওয়া হয়েছে বিম্বের অবস্থান প্রকৃতি এবং আকৃতি তাহলে আমরা অবস্থান লিখি অবস্থান তারপর হচ্ছে প্রকৃতি এবং হচ্ছে আরেকটা জিনিস চেয়েছে আকৃতি সো প্রথমে অবস্থান আসি দেখতে পাচ্ছ অবস্থানটা হচ্ছে সি এর পরে অর্থাৎ হচ্ছে বক্ষতা কেন্দ্রের পরে বক্ষতা কেন্দ্রের পরে এবং অসীমের মাঝখানে তাহলে কারণ আমরা জানি চার নম্বর অবস্থান থাকলে রুল অফ সিক্স অনুসারে এটা দুই নম্বর অবস্থান পড়ে দুই নম্বর অবস্থানটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এবং অসীমের মাঝখানে তাহলে অবস্থান লিখবে যে বক্রতার কেন্দ্র ও অসীমের মাঝে বক্রতার কেন্দ্র এবং অসীমের মাঝে অবস্থান প্রকৃতি যেটা হবে দেখো প্রতিফলন উপর একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে মিলিত হলে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সৎ বা বাস্তব এবং লক্ষ্য এবং এবং হচ্ছে সাথে সাথে এটা উল্টো কারণ হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু প্রথম অক্ষের উপরে বিম্ব নিচে দিকে অপোজিট সাইড এই যে বলবো যে আমরা সৎ ও উল্টো হচ্ছে প্রকৃতি আর আকৃতিটা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু যে বিম্বটা দেখো বড় দেখাচ্ছে বড় দেখালে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বিবর ধৃত বলা হয় এই ছিল আমাদের তিনটা জিনিস চেয়েছি অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান প্রকৃতি আকৃতি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাছাড়া আমরা পর্বভিত্তিক পড়ার সময় কিন্তু সমস্ত চিত্রগুলো কিন্তু আমাদের একে দেখিয়েছি তো তারই ধারাবাহিকতা এটা আরেকবার দেখালাম যে প্রশ্নে যা ছিল এবং এটা উনিশ চট্টগ্রাম বোর্ডে এসেছিল তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আজকে আমাদের পর্বটা এখানেই শেষ করব পরবর্তী পর্বে বোর্ডের নতুন কোনো সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো ততক্ষণ অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ Thank <laughs> you.